Hi guys. Good morning. So, ito na po yung ating bagong update na version 2.08. So, marami tayong nabago sa ating device, ay hindi yung sa system natin. So, um, una, pakita ko muna sa inyo yung ating device. So, same pa rin yung device natin. Ito, nilagyan ko lang siya ng LED. Then, same setup, same device pa rin. Update natin yung firmware. So, ano na natin gawin? Is i-connect natin tong ating USB. Tapos, connect natin yung ating power supply. So, yan. Kailangan natin siya iset sa config mode. So, pag maset sa config mode, pikit lang natin yung button or press natin yung button. Press natin yung reset. Dapat, mapapunta siya sa config mode. So, pag nasa config mode na siya, take note, kailangan pa rin nakadikit siya. Tapos, punta tayo sa ating ating um, ArcLem uploader. So, nyan. Click lang natin to. Then, pinin natin yung kung anong comfort siya. So, take note guys, kung hindi lalabas dito, big sabihin may device driver issue kayo. So, meron dun sa Google Drive ko din yung ating driver para sa CH340. So, press natin yung connect. So, take note, nakadikit pa rin. Kasi ang mangyari nyan is mag mag-restart yung, ano, yung device. So, kailangan nakakonfig mode pa rin siya. And then, next natin gawin is, kailangan natin siya i- load keys. So, always load keys para ma-copy natin yung um, key file or key configuration ng device. So, minsan, mabagal siya mag-load or medyo mag-hang. Hintayin nyo lang kasi nagdidepende kasi yan siya sa bawat computer. Ito rin ito naka not responding. So, um, hintayin nyo lang. So, yan. Nag-load na yung keys. So, take note nyo na yung file dito is the same sa nakalagay sa ating device. So, yan. 404. Ito. Ito. 404. Not found. So, ulitin natin. Pwede natin load keys ulit. Click load keys. Yan. So, okay na siya. So, ngayon, yung unang gawin nyo is itong load keys. I-save muna natin save config muna tayo para ma-save sa local database yung ating keys. At saka ito yung mga configuration ninyo. So, tapos, meron kayong sari-sariling account, i-login nyo lang doon. So, pag-login nyo, pag-login nyo na, meron na tayong tatlong firmware. So, yung sa e-load natin, um, experimental pa lang to. So, huwag nyo munang galawin. Dito muna tayo sa B208 na firmware. So, click nyo lang to. Tapos, hintayin lang natin. So, yan. Ito tayo sa COM12. Erase natin siya. Tapos, click natin yung flash. So, hintayin lang natin na mag-flash yung device. Ayan, 32%. So, um, siguro bukas maggawa lang ako ng, or update na, i-update ko lang yung documentation natin kung ano yung mga features na nilagay ko dito. So, basically, ang, ang inaano ko, mga features na nilagay ko is yung, yung time na, ano, for example, ma-de-disconnect or yung may ibang ibang setup kasi na malayo yung device or device sa microtik. So, meron akong ginagawang ano, retries din doon. So, pag hindi siya makalagin, magre-login siya hanggang sa makalagin siya ng maayos. So, may times kasi na ganun pag medyo congested yung network. Pero kung malapit naman yung device nyo sa, sa access point, so walang problema. So, ngayon, close lang natin. Tapos, since na-update na natin yun siya, press natin yung connect. So, dito na part, no need mo na i-press yung button. Ito na lang, connect na lang. Kasi after firmware update tayo. So, 
connect natin. So, mag-upload na siya ng files. Tapos, upload na main py. Upload na lang din natin yung ating config. Para at least kung mawala man, dito, masisave dito sa device. So, ngayon, um, si setup natin yung sa, kasi may nabago rin sa ating portal. So, mas improve na siya, mas mabilis. Hindi naman na mas mabilis, pero mas, ano, um, may mga double checking din ako. Lalo na yung sa mga old phones na hindi maka-access or nagkaka-problema sa accessing ng insert coin. So, pero sa iPhone 4, gumagana naman siya. Hindi ko lang alam sa iba pang, iba pang mga phones na luma. So, ngayon, mayroon tayong configuration dito. Iyan na muna natin itong ating... So, gagamit tayo ulit ng OCI. So, reset muna natin yung configuration. So, take note. Naka-uncheck lahat pag mag-reset tayo. So, tapos, hintayin lang natin. So, habang hinihintayin natin siya mag-reset, so, ito yung mga, itong nadagdag, meron na tayong natawag na coin delay. So, yung coin delay, ito yung pag mag-insert kayo ng coin or mag-press ng button, kung anong delay na gusto nyong ilagay. So, yan. So, ang gawin natin is, set natin siya sa, gawin natin, 75. 75. So, try natin kung okay na ba yung, Ano? So, check natin. Ay, money bars. So, yan. So, empty na siya. So, okay lang natin. The next is yung sa ating OCI. So, OCI. So, nag-load kiss na tayo. Kasi may kiss natin. So, click natin yung OCI natin. So, before kayo mag-click ng OCI, set up nyo muna to dito. Lahat ng rates, lahat ng profiles, saka mga information na ano. So, take note, pag mag-OCI, importante na tama yung empty host. Saka, yung gagamitin kasi ng OCI na ano, mag-click install natin is gagamitin niya na username is yung admin, tapos walang password. So, yun yung pinaka-default configuration. Itong dalawa naman to, is i-create ko siya na user. So, yan. Click natin siya. OCI. So, hintayin lang natin. So, yan. Next is number 3. The config. Tapos, number 4 tayo. Ito, nilagay ko muna rin yung Luma para titingin siya sa dati nating firmware. So, ito nang gagamitin natin ngayon. At spot B208. So, click natin. So, itong enable mobile sales para to siya sa mobile update natin. So, itong sa ngayon, nag-work pa lang to siya sa, nag-work lang yung mobile sales natin para sa version 6.44 pataas. So, yung mas luma, hindi siya gagana. So, kailangan ninyong i-update muna yung microtech ninyo para sa ganun. So, so, yan. Ngayon, yung next nyan is, click na lang ulit natin yung upload. So, uh, take note guys. Pag sa codeless kasi na ano, um, uh, multiple, multiple bendo or sub-bendo, dapat naka, babaguyan din nyo rin yung device name. So, wala da, dapat hindi magkapare-pareha. Ay, hindi naman, ano, para, pero at least, mas maganda yung hindi magkapareha para malaman nyo kung saan ang gagaling yung mga sales, lalo na pag naka-enable yung mobile sales natin. So, ngayon, naka may device lang muna. Tapos, click natin yung upload. Then, another ano rin pala, meron tayong coin slot type. So, pwede na rin to sa S-type. Kasi may isang ano na gusto nila naka S-type. So, nilagyan ko na lang din ng ano. So, ang ginagawa lang itong 
S-type na 5 peso, every hulog ng, or every pulse ng coin, gagawin niyang multiples of 5. So, yan. Click tayo mo ng upload. Yan, upload din. Click tayo ng, okay na natin. So, na-double ko yata yung upload. So, yan. Yan na. Click natin yung generate main JSON. So, sa so dito na point, um, tapos na yung configuration natin lahat. So, configure na yung routers, pati yung ating hotspot. So, kompleto na. May mga server profiles na rin. So, user profile, image R1 lang. Then, dito sa, ano, sa scripts, pwede nyo enable yung val uh, validity. So, may binigay din ako na script para doon. So, i-paste nyo lang dyan. Or yung sa iba na gusto nila may post time, may post. So, huwag nyo na nalagyan ng validity. Kaya nalang mag-delete. Okay. Tapos, ngayon, pakita natin yung device. So, dito natin sa device. <coughs> Gawin natin is, i-reset natin yung device. So, reset natin siya. So, mayroon na nakalagay na version 2.08. So, hintayin lang natin siya mag-boot. So, boot config loaded. So, ngayon, ito, i-load to ng tatlong beses pag ready na siya. So, tingnan mo, nag-click ako ng uh, button. So, naka-insert ko siya it in. Ayan. 75. So, kung pumasin nyo, may sobra na G dito. Dahil yan, hindi ako nakalagay na space. So, 20 characters kasi to. Dapat puniin din natin yung 20 characters. So, balik muna tayo dito sa ala. Para maganda yung ano. So, meron tayong move lang natin ng 5, 1, 2. Ayan. So, pag ito lang yung gagalawin mo, Pag hindi mo gagalawin yung microtik user itong dito sa sa taas na part, itong mga LCD bot at saka yung sales lang, pwede na hindi na natin i-upload. Gawin na natin is generate main JSON. Tapos, press lang natin ulit yung reset. So, yan. So, ngayon, yung coin natin is naka-set na siya sa 75. So, dapat every time na mag-click tayo, yan, so wala na siyang G. Yan. Yan. So, test na natin yung ating codeless. Ito ba? Ito, iPhone 4. Ito natin yung Miso Wi-Fi. So, yan, medyo mabaga lang kasi lumang phone. So, ito na yung ating ano. So, ngayon, uh, pakita ko muna sa inyo yung unang ano. For example, na-off yung device. Off muna natin si Piso Wi-Fi. Ay, yung Bento. Yan ang mangyayari sa kanya pag naka-off. Pag naka-off siya, click tayo ng insert coin. Pag insert coin, yan, magko-connecting to vendor siya. Please wait. So, pag, pag wala siyang response, so, walang nakikita ng ano. Hindi tayo maka-insert coin. So, try natin i-on yung vendor natin. So, kaso, yung timeout lang ng bawat phone, is nasa 2 minutes, so, after 2 minutes pa natin ito makikita yung ano. So, yan. Oh. Can't connect. Please try again. Yan. So, naon ulit yung wifi natin. Connect natin. Yan. Connecting to window. Please wait. So, yan. Insert coin. Tapos, nag-insert coin na siya. 
So, yan, naka-75. So, medyo matagal na. Ngayon natin is insert na ng coin. Ten pesos. So, yan. Ten pesos for three hours. So, yan. Generate natin yung code. So, generate na yung code. So, lagi na siya. So, done. So, ngayon, try natin na hindi siya maghulog, pero mag-insert coin. Kaya itong ibang coin. Uh, baguhin muna natin yung ano, shadow mabagal or matagal yung yung 75. So, edit muna natin. Config mode. Connect tayo. So, yan. Set ulit natin siya sa 25. Set mo natin ulit sa 25. Uploading. So yan, upload na siya. Tain lang natin. So yan, uploaded na. Diyan na tayo yung JSON ulit. Try natin ulit upload para sure. Ayan. Tapos, reset na natin. Reset tayo ulit. <laughs> so, connect tayo sa PC Wi-Fi. Ayan. Ayan. Connecting to Bendo. Please wait. So, Ayan, please insert coin. Nakaano na siya sa 25. So, kung papansin mo kanina, kaka-reset lang, nag-insert ako ng coin. So, hinintay niya lang na mag-response to device na to. So, may 2 minutes siya na time out doon. Pag hindi siya mag-response, retry na lang. So, yan. Nag-time out siya, balik na ulit. So, pwede tayo. Ayan. I-refresh na lang natin siya ulit. Para pwede tayo makakonect ulit. Tapos, insert coin talit. Ayan. Ayan natin. Tapos, generate tayo ng code. So, yun guys, mas, mas improve yung sa portal natin. At saka actually yung communication din dito sa MicroTik at saka sa ano, may mga may mga dinagdagda ako na ano na mga mga try catch kumbaga kung kung hindi existing or hindi niya hindi siya nakakonect ng maayos magre-try siya na mag-connect so para mas maging stable yung connection natin kasi hindi natin alam yung yung area dahil sa mga congested na ano so meron tayong retry na ginagawa so kung magulog siya hindi na hindi mapuputol yung ano um, hindi kakainin yung coin ng ating user so, yan guys. So, ito. Itong updater na to, lalagay ko lang dun sa sa link ulit. Tapos, maglagay lang ako ng folder dun na version 208. Tapos, pwede na kayang mag-upload. So, take note. Um, na-test ko na to, pero hindi pa natin alam kung may bugs pa. Ano. Pero so far, working na to, meron na rin akong isa na naka-deploy nito na nakaganitong setup. Yung binago, yung hinabot ko lang kasi ngayon is yung ito sa ating uploader para mas madali sa inyo na mag-setup kaysa yung ginagawa ko naman na mano. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe. Thank you.